Alors aujourd'hui, nous allons étudier l'appli Risk de WordPress qui est accessible à cette adresse-là, chez moi. Donc, ça c'est l'adresse de votre site. Et après, vous mettez www.json slash wp slash v2. Alors, par exemple ici, je vais voir tous les articles que j'ai publiés. Donc, je choisis Get ici. Et puis, je mets comme header. Euh, je mets juste JSON. Alors, j'utilise un, un logiciel qui est disponible sur le euh, Chrome application, le Web Store de Google, voilà, qui est IRC. Si on tape IRC, voilà, on va un peu plus, je vais mettre West, voilà. Voilà, là, c'est celui la plus d'évaluation. Advance reste client. 12 171 euh, téléchargements au moyen téléchargement. Donc, je l'ai lancé ici. Avec grand sur ça, installé et lancé. Voilà. Donc, si je lance la requête, voilà, 210, ça veut dire que la requête est à l'éminence proche positive. Et ça me laisse les articles. Donc, là, l'idée est assez 40. Donc, il est écrit, euh, voilà, test, suppression par la méthode basique. Et puis, il y a l'article, euh, l'article DLC1, c'est bonjour tout le monde. Donc, si je vais sur WordPress, je fais tous les articles. Normalement, il y en a deux. Voilà. Alors, c'est celui-ci que je vais supprimer. Donc, l'idéal, c'est 40. On revient en haut. Voilà. Alors, si je fais, donc, je suis sur la méthode billet. Alors, si j'essaie de partir là, de passer en mettant aucun, comme aider, que juste que c'est une application de liaison, je lance. Donc là, je ne suis pas autorisé à supprimer. Je ne suis pas autorisé à supprimer à plutôt joli. Je vais mettre ici. Donc là, c'est 40. Voilà. Il faut mettre 40 pour savoir quel poste on veut supprimer. J'envoie la requête. Voilà. Donc, vous n'êtes pas autorisé. Désolé, vous n'êtes pas autorisé à supprimer cet article. Alors, on va utiliser la méthode basique. Alors, la méthode basique qui consiste à ajouter un header qui est euh donc un odeur de type autorisation. Alors, O, oh, voilà. Et là, on va mettre le mot de passé, admin, chez moi et admin. On fait select. C'est le mot de passe pour me connecter sur mon WordPress là. C'est ici là. Si je me déconnecte. Donc là, je vais entre admin et admin. Et admin. Voilà. Et là, j'accède à mon à la WordPress, la partie administration. Donc ici, si je lance ça. Vous voyez là, ça, c'est ça a, euh, crypté. Donc ça, c'est le cryptage du, euh, du nom utilisateur. Donc c'est un cryptage comme ça, c'est celui qui a crypté. Le nom utilisateur, des points et le mot de passe. Donc quand vous scriptez sa méthode qui est connue, vous obtenez le mot de passe qui est ici qui est crypté. Donc, alors le problème, c'est que cette méthode-là, on peut facilement découper le, 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 le utilisateur et le mot de passe. Puisqu'entre les deux, il y, a, il y a les deux points. Donc, vous faites une recherche. Quel, quel mot qui va sur vos deux points parmi tout ça et après vous découpez en deux. Donc, ce n'est pas une méthode euh, intéressante. Donc, si on fait, on a sa requête. Donc, on va supprimer le poste dans l'IDSC40. 
Hein? Alors, donc là, on a réussi. J'ai oublié de dire. Pour que ça réussisse, il faut ajouter un plugin. Euh, oui, c'est ça, une extension. Donc, l'extension qu'il faut ajouter, donc c'est, euh, où est-ce qu'il est, donc c'est basique, authentification basique, voilà, JSON basique authentification, donc si on clique là, soit aller sur le site, Donc, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur dans là. J'ai téléchargé le fichier zip. Voilà. Je l'ai mis dans le bord. Voilà. Après. Donc, voilà. Il fallait donc télécharger le fichier zip. Voilà. Enregistrer. Donc, voilà. Après, j'ai dézippé. Est-ce ici? Donc voici l'intérieur, je copie, copie, et je copie, et je collé dans le dossier de plugin de WordPress. Ok? Voilà. Et puis après, j'ai activé dans WordPress. Voilà. Donc ici, là, euh, je l'ai désactivé. Où est-ce qu'il est? Donc le voilà. Donc là, il n'est pas activé. Donc si je reviens dans IRC, si je de supprimer le poste, l'article numéro 1 par la méthode basique, c'est-à-dire ici, j'ai l'utilisateur admin, il ne voudrait pas s'admin. D'accord Donc si j'envoie la requête, Normalement, il doit me refuser puisque l'extension n'est pas activée. Voilà. L'extension n'est pas activée, donc on ne peut pas supprimer l'article. Et bien sûr, si je le réactive, là, activé, alors là, je pourrais supprimer l'article. Ok. Eh bien, merci de votre attention. Alors, j'ai créé un article. Voici. Test authentification avec out 2 Donc l'idée c'est de supprimer cet article avec out 2 Alors, déjà il faut installer un plugin, une extension qui s'appelle donc euh, si vous allez sur le site de, de plugin de WordPress, vous tapez ça. Donc c'est celui-là qui fait appel à un serveur en 2.0. Donc le voici. Je l'ai téléchargé dans l'an. Donc je l'ai mis là par exemple. Donc voilà. Donc je l'ai désigné ici. Donc, on a récupéré le fichier voilà je l'ai mis dans le enregistré donc le voilà après on va l'extraire et on obtient ce dossier là donc on va le copier donc on va le coller là donc il est là le voici après on va activer Extension dans WordPress. Donc là voilà. Out 2 serveur. Donc là j'ai déjà activé. Quand vous l'avez activé, il y a ceci qui apparaît ici. Et vous cliquez sur Out serveur. Bon, alors il faut créer un client. Donc, je vais supprimer celui-là, que j'ai déjà créé. 
Voilà. On va faire un client. A new. Donc, on va faire client en deux. Et on fait ajouter le client. Alors, il y a deux informations qui sont retournées. L'idée du client et le mot de passe du client. Alors, maintenant, on a là le serveur en deux qui est sur WordPress. Maintenant, il faut un client, un, un client extérieur pour accéder au serveur. Pour cela, on va à cette page-là. Vous tapez dans Google PHP en 2. Donc, on va télécharger ce fichier. On va l'enregistrer. Le voilà. Donc, le voici. Après, on le désire. Extrait ici. Et le voici ici. Alors, vous avez créé une ligne de commande là que j'ai créée. Donc, vous allez entrer dans le dossier. CDPHP Master. OK. Alors, à l'intérieur, il y a un fichier Composer JSON qui permet d'installer des librairies extérieures. Donc, pour ce faire, on va taper Composer Install. Voilà. Alors, le, le fichier vendeur là, il va se créer, le dossier vendeur, et puis à l'intérieur, il y aura toutes les bibliothèques. Voilà. OK. Donc, le fichier dossier qui est là, on va le copier. Et on va le copier, euh, coller. On va le coller, ah, voilà, c'est le fichier doc de Zan. Donc là, c'est le même fichier, le même dossier, mais j'ai retiré le master. À l'intérieur, on va finir un fichier test.php. Qu'est-ce qu'il va contenir? Alors, où est-ce que j'ai pris ce code-là? Le code, il vient de, du, du fichier de PHP en 2. Si on peut descendre un peu plus bas. Voilà, ici. Donc, j'ai copié ça. Et on va voir la différence. Alors, je colle. Alors, bien sûr, il faut mettre ça pour que ce soit un fichier PHP. Après, ils ont supprimé ça. Et ils ont mis que ça. Qui fait appel au fichier Autoload. Qui est Vendor. Il est là. Là, voilà. Bon, après. Alors, l'idée du client qui est là, on récupère ça dans votre presse. Le voilà. Je copie et je colle. Même chose pour le secret. Je survole. Je copie et je colle. Bon. Alors, le point d'autorisation, c'est le cas WordPress. Qui est mis là. Voilà. Et là. Alors, là, c'est Torizal. Et là, c'est Token. Donc là, je vais être là. OK. Et puis, les quatre lignes qui sont là, on les supprime. Et à la place, on met ça. Ces deux lignes-là. Voilà. Bien sûr, ça, c'est ça qui va là. Et voilà. Donc, c'est voici les modifications qu'il faut apporter. Donc, je supprime ça. Donc, c'est ça qui va gagner. En fait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire une requête sur le serveur out. Donc c'est là, étant donné qu'il n'y a pas de paramètre code qui va tourner en retour, on est ici. Il va mettre la réponse. Et si un code qui est en retour,
Donc s'il n'y a pas le paramètre con, plutôt, il fait ça. Et s'il y a un paramètre con, il fait ça. Il met la réponse du, to du token. Bon, alors voilà, on enregistre ça. Je copie là l'adresse du fichier de retour, test. Et on balance. Ben voici mon token qui est valable 86 400 divisé par 3600 ça fait 20, 24 heures donc une journée bon c'est le type beware donc on va copier le token on va ouvrir euh, ARC qui permet de faire du rocket HTTP Voilà. Alors, donc, on va, si je retourne dans votre quest, je vais créer un article. Donc, je vais l'appeler « Ajouter ». Alors, test, supprimer, out, 2. Je copie, je colle et j'enregistre. Voilà. Donc, on va aller dans out là. On va chercher déjà tous les, tous les articles. Voilà, donc on a le niveau de l'article qui nous intéresse, c'est 46, et c'est bien test supprimé en 2. Donc, on va essayer de supprimer ça. Donc, on prend comme méthode DILET, et puis c'était 46, 46 sont bien là, l'article qu'on veut supprimer. Maintenant, donc, je vais copier ça. Alors, le contenu type c'était déjà un. Et on va ajouter l'header, authorization. Mais cette fois-ci, on va mettre B1, c'est le type qui était là, type de token. Et puis, le token qu'on a retour aussi. Donc, je copie et je colle. Et voilà, on peut envoyer, on envoie. Ok, réponse positive. Il a supprimé l'article 46. On va vérifier ça dans WordPress, tous les articles. Et il doit en avoir que seul maintenant. Voilà. Bon, ben je pense que j'ai fait le tour du, de la question. Merci de votre attention et à bientôt.